చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్పమని రిక్వెస్ట్ చేయటం వల్ల నేను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాను మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి నా ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ జీరోకి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు గుడ్ మార్నింగ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు కోనసీమ షార్ట్ హ్యాండ్ క్లాసెస్ ఈ వీడియో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఫ్రేజియోగ్రఫీ అనేటటువంటి చాప్టర్కి నేను చేస్తున్నా ఇంతకుముందు కూడా నేను తెలుగు వర్షన్లోని ఇంగ్లీష్ వర్షన్లోని చేశాను ఫ్రేజియోగ్రఫీకి కాకపోతే ఫ్రేజియోగ్రఫీ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు కొన్ని గ్రామ్లాగ్స్ ఉన్నాయి ఆ గ్రామ్లాగ్స్ ఫ్రేజియోగ్రఫీ చాప్టర్ ముందే మనం తెలుసుకోవాలా అలాగే ఈ ఫ్రేజెస్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని విత్ ఈచ్ అయామ్ హౌ కెన్ దే హీమే ఈ ఫీమే ఈషర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి ఆ ఫ్రేజియోగ్రఫీలో కానీ అది నేర్చుకునే ముందు కొన్ని విషయాలు మనం ముందుగానే తెలుసుకోవాలా అది ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వీడియోస్లో నేను చెప్పలేదు తర్వాత దీన్ని స్టడీ చేసిన తర్వాత కొన్ని విషయాలు ఫ్రేజియోగ్రఫీ చాప్టర్కి ముందే చెప్పాలి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చేస్తున్నాను ఇది ఎవరైతే డెఫ్థాంగ్స్లో ఉన్నారో ఇంకా ఫ్రేజియోగ్రఫీకి వెళ్ళ వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూసినట్టయితే వాళ్ళు చాలా ఈజీగా ఫ్రేజియోగ్రఫీ చాప్టరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అలాగే డిక్టేషన్ రాయటానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త అవ్వనండి డిఫ్థాంగ్స్ అనేటటువంటి చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ చాప్టర్లో గ్రామ్లాగ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏమ అవి గ్రామ్లాగ్స్ హౌ హై బియాండ్ వ్యూ లార్జ్ కెన్ కమ్ గో గివ్ గివెన్ ఫర్ హ్యావ్ ఇవి ఉన్నాయి గ్రామ్లాగ్స్ ఈ గ్రామ్లాగ్స్ తోటి పాటే పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ తేనండి సిక్స్త్ చాప్టర్ ఫ్రేజియోగ్రఫీ ఇంకా ఫ్రేజియోగ్రఫీ మనము స్టార్ట్ చేయలేదు కానీ ఫ్రేజియోగ్రఫీలో గ్రామ్లాగ్స్ చెప్పేయడం జరిగింది సో గ్రామ్లాగ్స్ తెలిస్తేనే కానీ అంతకుముందు ఉన్నటువంటి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఈ ఫ్రేజెస్ చేయలేము అందుకోసం ఇప్పుడే డెప్తాంగ్ చాప్టర్ తోటే అవి కూడా మనం నేర్చుకోవాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి లెఫ్ట్ సమ్ సర్కిల్ అబౌ ద లైన్ విత్ లెఫ్ట్ సమ్ సర్కిల్ ఆన్ ది లైన్ వెన్ రైట్ సమ్ సర్కిల్ అబౌ ద లైన్ వాట్ రైట్ సమ్ సర్కిల్ ఆన్ ది లైన్ వుడ్ ఇవి డిఫ్తాంగ్స్లో ఉన్నటువంటి గ్రామ్లాగ్స్ తోటి బాటే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫ్రేజియోగ్రఫీకి వెళ్ళక ముందే అలాగే పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ తీయండి పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ అది చాప్టర్ స్ట్రోక్ ఎస్ అండ్ జెడ్ మీకు ఇంకా అర్థం కాదులే ఎందుకంటే ఈ ఇక్కడ ఫ్రేజియోగ్రఫీ ముందే ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళలేదు అది ఎయిత్ చాప్టర్ అది ఎయిత్ చాప్టర్ ఎయిత్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి ఈ మూడు గ్రామ్లాగ్స్ ఇప్పుడే నేర్చుకోవాలి మీరు లేకపోయినట్టయితే ఫ్రేజియోగ్రఫీలో ఫ్రేజెస్ నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది సో ఇది డి డి ఎలా రాస్తాం స్ట్రెయిట్గా ఆ డి లైక్ చిన్నగా ఇలా థిక్గా ఇలా రాస్తే అది హీ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి పేజ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఓపెన్ చేయండి అలాగే ఎం అబౌ ద లైన్ మీ అవుతుంది ఎం ఆన్ ది లైన్ హిమ్ అవుతుంది ఇవి ఖచ్చితంగా మనం ముందు నేర్చుకోవాలా మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్రేజియోగ్రఫీ చాప్టర్కి వెళ్ళే ముందు ఈ గ్రామ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి తర్వాత అదేవిధంగా మీరు చూడండి ఈచ్ ఉంది ఈచ్ ఎలా రాస్తాం మనం ఈచ్ ఎలా రాస్తాం ఓలేము ఈ పెడతాం చేతుదలు ఏం రాస్తాం అలాగే యామ్ యాక్చువల్గా ఇది మనకు వర్డ్ ఏమి ఉండదు కానీ బట్ ఉందనుకుందాం యా యామ్ రైట్ యామ్ యా ఎమ్ అలాగే దే థి ఏ ధే ఇక్కడ సుక్క పెడతాం అలాగే మే ఎమ్ ఏ ఏ చుక్క పెడతాం అలాగే నో ఎన్ ఓ ఇక్కడ డ్యా థిక్ డ్యాష్ పెడతాం అలాగే వర్ వర్కి రైట్ సెమ్ సర్కిల్ రాసి ఆరకు ముందు ఏ ఓలు పెడతాం వర్ రైట్ అలాగే విల్ అనేటటువంటి ఒక వర్డ్ ఉంది ఆ విల్ అనేటువంటి వర్డ్ ఎక్కడ ఉందో తెలుసా మీకు పేజ్ నైంటీ ఫోర్లో ఉంది పేజ్ నైంటీ ఫోర్ ఒకసారి తీయండి పేజ్ నైంటీ ఫోర్ తీయండి 
ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ సెవెంటీ ఎయిట్లో లైన్ నెంబర్ టూ ఫోర్త్ వర్డ్ విల్ ఎలా రాసిందో చూడండి ఇలా రాసింది ఈ హుక్ గురించి మీకు తెలియదు ఇంకా ఇంకా ఎక్కడున్నారు మీరు డిఫ్తాంగులు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఇంకా అర్థం కాదు అయినా కూడా ఒకసారి వినేయండి ఇది ఈ హుక్ పెట్టి ఎల్ల పెడితే దానికి విల్ డబ్ల్యూకి ఫాలో అవుతుందండి ఎల్లకి ప్రిసైడ్ అయినట్టే కదా సో ఎల్లకు ముందు థర్డ్ ప్లేస్లో పెట్టాడు ఇలా చేస్తాం మనం ఓవెల్స్ ఇలా పెడతాం కానీ ఫ్రైజోగ్రఫీలో ఓవెల్స్ పెట్టకూడదు ఫ్రైజెస్ పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ తీయండి దీంట్లో ఈచ్ సంబంధించి ఒక వర్డ్ ఉంటుంది చూడండి విత్ ఈచ్ అని ఉంటుంది చూడండి విత్ ఈచ్ ఓవెల్ పెట్టాడా ఓవెల్ ప్లే చేసాడా చేయాల తీసేసాడు సో ఇక్కడ ఈ ఓవెల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ యూజ్ చేయలేదు ఇక్కడ మీకు ఇది దీని గురించి మీకు చెప్పకుండా నేను ఇక్కడ చెప్పేసి ఫ్రేజెస్ చదివేశాను అనుకోండి చదివేసేసి విత్ ఈచ్ ఇలా రాయాలని చెప్పంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఏంటి సార్ విత్ ఈచ్ విత్ ఈచ్ ఈ సో ఈ ఓవెల్ పెట్టాలి కదా ఈ ఓవెల్ పెట్టలేదు ఏంటని చెప్పి మీరు అంటారు అలాగ మీరు డౌట్ పడకుండా ఉండడం కోసం ఇప్పుడే మీకు నెరేట్ చేస్తున్నాను మామూలుగా అయితే ఎలా రాయాలి ఫ్రేజెస్కి వచ్చేటప్పుడు ఈచ్కి ఓవెల్ తీసేస్తాడు రైట్ అలాగే అయాం ఇక్కడ చూడండి అయాం ఉంది ఈ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అయాం ఐ యామ్ ఈ ఈ ఓవెల్ ఉండదు అయాం ఈ ఐ కూడా షార్ట్ అని అవుతుంది మీకు ఫ్రేజ్ ఫ్రేజియోగ్రఫీలో చెప్తాడు ఇది ఐ యామ్ అయాం ఈ ఓవెల్ ఉందా లేదు అలాగే హౌ క్యాన్ దే ఇక్కడ చూడండి హౌ క్యాన్ దే ఎక్కడ ఉందో హౌ క్యాన్ దే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ బాటం నుంచి రెండోది హౌ క్యాన్ దే ఇక్కడ యాక్చువల్గా దేకి ఓవెల్ పెట్టాం ఓవెల్ ప్లేస్ చేసాం కానీ ఇక్కడ ఓవెల్ ఉండదు ఇలా థీ రాసేస్తే ఫ్రీజ్లో హౌ క్యాన్ దే అయిపోయింది అలాగే ఈఫ్ హీ హీ మే హీ మే హీ మే మే ఎలా రాసాం మనం ఓవెల్ సెకండ్ ప్లేస్లో థిక్ డాట్ పెట్టాం బట్ ఇక్కడ ఏమి ఉండదు ఫ్రీజ్లో ఏ అసలు ఫ్రేజెస్లో ఒక్క సందర్భంలో తప్పిడిసి మిగతా సందర్భంలో ఓవల్స్ పెట్టము అని చేత హీ మే ఇలా రాస్తాం ఇఫ్ హీ మే ఇఫ్ హీ మే ఇఫ్ హీ మేలో ఇఫ్ హీ హీ ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయమని ఇది ప్రాక్టీస్ చేయకుండా నేను ఈ ఫ్రేజే చెప్పేసాను అనుకోండి హీ అయి చెప్పాను అనుకోండి మీరు బ్లాంక్ అయిపోతుంది కదా మైండ్ అందుకోసమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి థర్టీ సిక్స్ పేజీలో ఉన్నటువంటి హీ ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని చెప్తున్నా ఎప్పుడు ఇంకా మీరు ఫ్రేజియోగ్రఫీలోకి ఎంటర్ కాకుండా ఉండి ఉన్నప్పుడే సో ఈఫ్ హీ మే ఇక్కడ ఎమ్ గురించి చూసుకుందాం ఓవెల్ పెట్టలేదు కదా అలాగే హీ షుడ్ నో ఇక్కడ ఎన్ ఓవెల్ పెట్ట ఓవెల్ పెట్టాం కదా థిక్ డాష్ కానీ ఇక్కడ పెట్టాం అలాగే ఇక్కడ వర్ ఉంది వర్ అలా రాయాలి ఇలా రాయాలి డిఫ్తాంసులు చెప్పుకున్నాం రైట్ సెమ్ సర్కిల్ డౌన్ ఆరు వేర్ పెట్టుకోవాలి ఇక వేర్ ఎలా పెట్టుకోవాలని కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ రెండు రకాలుగా ఈ రైట్ సమ్ సర్కిల్ తీసేస్తాడు ఇది తీసేస్తాడు చూడండి యూ వర్ యూ వర్ ఇలా రాశాడు అలాగే వర్ ఇంకో రకంగా ఒకటి రాయచ్చు వే డబుల్ వర్ దే వర్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా రాయాలా అంటే దే వర్ ఇలా రాసి దే వర్ ఎలా రాయటానికి వీలు పడదు అని చేత దే వర్ ఎలా రాశాడు యూ వర్ ఎలా రాయడం కష్టం అని చేత యూ వర్ ఇలా రాసేసాడు అలాగే ఐ విల్ ఎక్కడో నైంటీ ఫోర్ పేజీలు ఎక్సర్సైజ్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఉన్నటువంటి విల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పేశాడు ఐ విల్ ఇక్కడ ఈ హుక్ ఏదైతే ఉందో తీసేసాడు ఐ పెట్టి ఎలా పెట్టేశాడు ఐ విల్ అయిపోయింది మీకు అర్థమైంది కదా ప్రేజియోగ్రఫీ లెసన్లోకి వెళ్ళే ముందే మీరు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నట్టయితే ఫేజియోగ్రఫీ లెసన్ వినటం చాలా ఈజీ అందుకోసం నేను ముందుగా ఇది చెప్తున్నా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఉంది ఈ ఫ్రీజియోగ్రఫీలో ఇక్కడ చెప్తారు చూడండి పేజ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ముందుగానే నేను చెప్తున్నా మీకు ముందుగానే కొంతవరకు చెప్పేస్తున్నా తర్వాత ఫ్రీజియోగ్రఫీలో నెరేట్ చేస్తారు ఆ నెరేట్ చేస్తే మీరు చేసుకోవచ్చు ఇన్ ఫ్రేజెస్ ద వర్డ్ హిమ్ షుడ్ హ్యావ్ ద డాట్ ఓవెల్ ఇన్సర్టెడ్ అని చెప్పి ఇక్కడ డాట్ పెట్టాడు ఇచ్చి ఇది చెప్పుకునే ముందు ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మీ హిమ్ కూడా నేను ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని చెప్పాను కదా 
ఆఫ్ మీ ఎలా రాస్తారంటే ఆఫ్కి ఎంబ రాసేస్తారు ఆఫ్ మీ అయిపోతుంది టూ మీకి ఆందులేని రాసుకుంటాం టూ మీ అయిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు ఆఫ్ హిమ్ రాయాల ఆఫ్ హిమ్ రాయాల ఎలా రాయాలి ఎం ఆంధ్ర లైన్ హిమ్ కదా ఇప్పుడు ఆఫ్ హిమ్కి ఎం కలిపేస్తే ఆఫ్ హిమ్ అయిపోద్దా ఏమవుతుంది ఆఫ్ మీ అవుతుంది దీనికి దీనికి క్లాష్ వచ్చేస్తుంది కదా అలాగే టూ మీ రాయాలనుకో టూ మీ ఎక్కడ రాశాడు టు హిమ్ టు ఇది హిమ్ ఇలా రాస్తే వీటికి వీటికి దీనికి క్లాష్ వచ్చేస్తుంది కదా ఆ క్లాష్ రాకుండా ఉండడం కోసం పిట్మ్యాన్ గారు ఏం చెప్పారంటే చుక్క పెట్టండి ఇక్కడ చుక్క పెట్టండి ఇలా చుక్క పెడితే ఇది రిప్రజెంట్స్ హాఫ్ హిమ్ టు హిమ్ చుక్క లేకపోతే హాఫ్ మీ టు మీ అర్థమైందా ఇది మీ ఫ్రేజియోగ్రఫీలో చెప్తారు అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అందుకోసం ముందుగా చెప్తున్నాను మీరందరూ కూడా ఫ్రేజియోగ్రఫీ వీడియో చూసే ముందు ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియో చూసి ఇదంతా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీరు ఆ వీడియో చూడండి రైట్ నెక్స్ట్ ఇది ఇలా రాయటంలో ఒక లాజిక్ ఉంది మనం అనుకోవడానికి మనకి ఈజీగా అర్థం అర్థం అవడం కోసం నేను మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తున్నా ఎట్లా ఈమె ఎలా రాయాలి హెచ్ఇ ఈ ఎమ్ అంతే కదా సో దీన్ని మర్చిపోండి ఎమ్ రాస్తారు ఎమ్కి ముందు పోలు పెట్టాలి కదా హెచ్ హెచ్ని ఫాలో అవుతుందంటే ఎమ్కి ముందు ఫాలో పెట్టాలి కదా ఎమ్కి ముందు ఏది ఎబో ఎబో అంటే ముందర ముందు ఎక్కడ పెట్టాలా ఈ అంటే థర్డ్ ప్లేస్ పోవాలి ఇక్కడ పెట్టాలి సో హిమ్ అయిపోయిందా ఇది ఈ లాజిక్ ఊరికనే మీకు పిట్మ్యాన్ షార్ట్ హ్యాండ్లు ఎక్కడ చెప్పాలా నేను మీకు చెప్తున్నా రైట్ ఇట్లా ఆఫ్ మీ టు మీ ఆఫ్ హిమ్ టు హిమ్ ఇవి తెలిస్తే ప్రేజియోగ్రఫీలోకి వెళ్ళడానికి చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మీకు ఇది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఒక ఎవరికైనా మీకు అర్థం కాకపోతే నా ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ జీరో నా తమ్మనేయుల మీద ఉంటుంది నా నంబరు సెల్ నెంబరు నా సెల్ నెంబర్ ఫోన్ చేసి మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు నేను అనుకుంటున్నా ఇది చాలా క్లియర్గా చెప్పాను అనుకుంటున్నా ఇంకా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి ఇది అడిగినట్టయితే ఇది తెలుసుకున్నట్టయితే మీరు ఫ్రేజియోగ్రఫీ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేయగలుగుతారు సో మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ